বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার আজকের অতিথি বায় বসা আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য এবং বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম আমার ডানে রয়েছেন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি এলডিপি যেটি বিএনপি নেত্রী তাদিন বেশ দলীয় জোটের শরীর দল তার সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব সাদত হোসেন সেলিম স্বাগত আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে মিস্টার তাজুল ইসলাম অনেকের মধ্যে এখন এই প্রশ্নটা ধীরে ধীরে ঘনীভূত হচ্ছে যে বেগম জিয়া কি কারাগারের বাইরে আসতে পারবেন কি না ধন্যবাদ জিন্দু সাহেব আসলে এই প্রশ্নটার মানে উত্তর জানা আছে কিনা আপনার কাছে আমার জানা থাকার কথা না এটা তো আসলে আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিষয়টা চলমান তো স্বাভাবিকভাবে কোর্ট আগাম বলতে পারবে এটা আমার জানা নেই বিচারিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে উনি যদি চারা পান তো আর যদি না পান দুইটার ব্যাপারে আমার আসলে মন্তব্য করার কোনো জায়গায় তো আমি নেই আর আমার মনে হয় বাংলাদেশে কোনো মানুষ আছে এটাও মনে করাটা উচিত না কারণ বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ এবং এখানে স্বাধীন একটা বিচার বিচার ব্যবস্থা বিদ্যমান এবং এই স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার সুযোগে আমি যতটুকু জানি দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত আপনার বেগম জিয়ার মামলাটি চলমান আছে এবং এর মধ্যে ওনাদের দলের ওনার সুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগত এবং দলীয় সুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে বেশ বাংলাদেশের বিজ্ঞ অনেক আইনজীবী আছে এবং ওনারা বিচার বিভাগের যত সুযোগ আছে সে সুযোগগুলা ওনারা গ্রহণ করেছেন এবং সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট এবং নিম্ন আদালত সহ সব আদালতের যতগুলা সুযোগ আছে বলে আমরা জানি যতগুলো আছে সবগুলো সুযোগ ওনারা গ্রহণ করেছে বলে পত্র পত্রিকা এবং মিডিয়ার মাধ্যমে আমার বারবার জানতে পেরেছি তো সেখানে আসলে একান্তই বিষয়টা বিচার বিভাগের উপরে নির্ভর করে আর বিচার বিভাগও তো একটি আইনি আমরা তো আসলে সবাই আমরা না বোঝার কোনো কারণ নেই যে কোনো বিচারিক কার্য বিচারক ইচ্ছে করলে কোনো খালাসও দিতে পারে না ইচ্ছে করলে তাকে আপনার সাজাও দিতে পারে না সাজা দেওয়ার জন্য তাকে আইন মানে রেসপেক্টিভ ল যে পরিমাণ ক্ষমতা দিয়েছেন এবং সেই ক্ষমতাই শুধুমাত্র উনি ব্যবহার করবেন এখানে যতগুলো সুযোগ আছে অপশান আছে সেটা আপনার মনে হয় একটা ব্যাপক ডিবেডিংয়ের মাধ্যম দিয়ে যাতে নাকি কোনো কারো পক্ষ যাতে নাকি কোনো আপনার যথাযোগ্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় এই সুযোগটা আইনে রাখা মানে এই সুযোগটা নেওয়া হয় তো ধরেন একটা অভিযোগ আসে সেখানে ওনার পক্ষে আইনজীবীরা থাকেন এবং ওনার বিপক্ষে আইনজীবীরা থাকেন তো উভয় পক্ষের মধ্যে সুলসেরা বিশ্লেষণ হয় এখন যদি কোনো রকম সুযোগ যদি আমি যেখানে যেটুকু পত্র পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পেরেছি মাননীয় বিচারক বেগম জিয়া সম্বন্ধে মন্তব্যগুলো এমনই ছিল যে উনি বয়সে প্রবীণ এবং বাংলাদেশের বারবার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন একটি বড় রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব দেন তার প্রতি যতটুকু সহানুভূতি দেখানের আইনগত সুযোগ আছে সবগুলো সুযোগে উনি গ্রহণ করেছেন হ্যাঁ তো এবং সেগুলো সুযোগ গ্রহণ করে সুযোগ মানে সে সমস্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখেই তারপরও ওনার পক্ষে যেটুকু ন্যূনতম এই আইনে আমি যতটুকু জানি যে সর্বোচ্চ সাজা দশ বছর পর্যন্ত দেওয়ার সুযোগ আছে তো বিচার প্রতির সেখানে ক্ষমতা আছে ডিসক্রেশন আছে যে আপনার নিচে দিতে পারবেন সর্বনিম্ন এত অথবা সর্বোচ্চ এত তো সেই অপশানগুলো উনি আবার ওনার প্রতি সদয় ছিলেন বলে মনে আমরা পত্র পত্রিকার মাধ্যমে জেনেছি তো সেই কারণে এখানে আসলে আমরা বাহির থেকে অনেকে অনেক কথা বলি যে কথাগুলো আসলে জনগণকে ভুল মেসেজ দেয় তো আমাদের উচিত হলো যে কথাগুলো ঠিকভাবে বলা কিন্তু আসলে কেউ বলে না জি জাস্ট একটি প্রশ্ন ছোট্ট করে উত্তর নিতে চাই আপনার কাছ থেকে যে বেগম জিয়া তো আপনি নিজেই উল্লেখ করলেন বিচারক তার রায়ের মধ্যে বলেছেন যে তিনি প্রাক্তন 
একটা রাজনৈতিক ধ্যান ধ্যান ধারণার ব্যাপার আছে এর মধ্যে একটা রাজনৈতিক একটা পারসেপশন এই মামলাকে কেন্দ্র করে বা ওনার এই কারাবাসকে কেন্দ্র করে তো গড়ে উঠতে পারে জনমনে নাকি পারে না অ্যাকচুয়ালি এরকম রাজনৈতিক মিস পারসেপশন ডেভেলপ হতে পারে আর যদি স্পেসিফিকলি বলতে হবে এখন আপনি রাজনৈতিক দিক আছে রাজনৈতিক দিক কি এখন আইনটা তো আসলে সবার জন্য প্রযোজ্য সমভাবে এখন সকল বিষয় আপনার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ করতে পারে আমার অভিযোগ করতে পারে কিন্তু আইনের সকল সুযোগ উনি পেয়েছেন কি না এটাই হলো যে সবচেয়ে বিবেচনার বিষয় এগুলো পাওয়া সত্য যদি আমি রাজনীতি করে কি রাজনীতির দিক আছে রাজনীতির দিক আমি মানে মানুষের মধ্যে ভুল ভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে মানুষকে ভুল বুঝাইতে পারে মানুষকে ভুল ধারণা দিতে পারে অথবা আমি কোথাও একটা আপনার আমার বিরুদ্ধে আনিত সত্য অভিযোগের ব্যাপারে আমি স্কিপ অথবা কোনো আমি আমাকে স্কিপ করার জন্য আমি কিছু এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে কত প্রাসঙ্গিক বক্তব্য দিতে পারি অথবা যেটা নাকি যুক্তিক না সের কথা বলতে পারি এখন এগুলো মানুষ আমাদের মাঠে ময়দানে সমস্ত কথা কখনো কখনো বলা হয় তো এই বলাগুলো আসলে আমাদের জন্য সুখকর আসবো আবার আপনার কাছে মিশা সাদাত হোসেন সেলিম এই যে বেগম জিয়ার দণ্ডাদে মানে দণ্ডপ্রাপ্তি এবং তার কারাবাস এটি আসলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে তার প্রতিক্রিয়া বা প্রভাব কি পড়বে বিশেষ করে নির্বাচনের বছরটিতে নির্বাচনের উপরে তার কি প্রভাব পড়তে যাচ্ছে বলে আপনি মনে করেন হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে আপনার মাধ্যমে দেশে বিদেশে সকল দর্শকদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় জনাব তাজুল ইসলাম ওনার সাথে আমি প্রায় তিয়া মানে তিয়াত্তর সাল থেকে পরিচিত ওনাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি ওনার কথাগুলো আমি মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম তো এখানে আপনি যেটা মনে করছেন যে কি প্রভাব এটা তো ধরে নিতে পারেন যে পঁচিশে জানুয়ারি পর থেকে আজকে পর্যন্ত সারা বাংলাদেশটাই জিয়া বেগম খালেদা জিয়াময় হয়ে আছে পঁচিশ তারিখে বলেছেন আট তারিখে রায় দেবেন এই রায়কে কেন্দ্র করে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের আলোচনার মধ্যে অন্য কিছু নেই বেগম জিয়ার আলোচনাটা ছাড়া এটা ধরেন যেটা বলা হচ্ছে যে এটা মানে অনেক মানে এটা বাংলাদেশে এখন মানে তথ্যটা এত বেশি মানে সকলের জন্য উন্মুক্ত হয়ে গেছে খুব লেখাপড়া না জানলেও প্রত্যেকেই সব কিছুই জেনে যাচ্ছেন আর কি শুনে যাচ্ছেন এই মামলাটা হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এক এগারোর আপনার জরুরি সরকার বা সাময়িক সরকার অধীনে সে সময়ে দুই নেত্রীকে মাইনাস করার জন্য তারা খুঁজে বের করে যে মামলাগুলো দিয়েছেন উভয় নেত্রীর বিরুদ্ধে বেগম খালেদাজির বিরুদ্ধে এবং প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যেকটা মামলাই প্রত্যাহার হয়েছে বেগম খালেদাজের একটি মামলা প্রত্যাহার হয়নি এই জিনিসগুলো প্রত্যেকটা মানুষ জানে দশ বছর পর্যন্ত যে মামলাটা মানে চলমান ছিল শেষের দিকে এসে মনে হলো যে এটা সুপার সোনিক গতিতে এটাকে শেষ করতে হবে কারণটা কি এটা নির্বাচনের বছর আপনি যদি ধরে নেন যে এই মামলাটি দশ বছর চলেছে যে গতিতে চলতেছিল এই মামলাটা আরও দশ বছর পর্যন্ত চলার কথা ছিল যে পরিমাণ সময় দিয়েছে সে পরিমাণ আরও এক আরও এক মামলা বিশ বছর ধরে চলা উচিত না একটি মামলা পঁচিশ বছর যাবৎ পর্যন্ত চলছে হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের যেটা হত্যা মামলা যেটা হত্যা মামলাটা চলতেছে তাহলে চলা উচিত না আমরা অবশ্যই মনে করি যে একটা মামলা এতদিন পর্যন্ত চলার কোনো কারণ নেই কিন্তু যে কারণে চলার পরবর্তীকালে সুপারসোনিক গতিতে আপনি একটা মামলাকে আপনি দশ বছর পর্যন্ত চলমান রেখেছেন এরপরে আপনাকে মনে হচ্ছে যে এটাকে আগামী দশ দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে এমন অবস্থা গিয়েছে যে প্রতি সপ্তাহে তিন দিন থেকে পাঁচ দিন পর্যন্ত বেগম জিয়াকে হাজির দিতে হয়েছে বেগম জিয়ার পুত্র যেদিন মারা যাওয়ার মৃত্যুবার্ষিকী সেই মৃত্যুবার্ষিকী তো তিনি রেহাই পান নাই তাতে বোঝা যাচ্ছে যে এটা একটা রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক একটা মানে মামলা এবং এটা শুধু শুধুমাত্র আগামী নির্বাচনটাকে ব্যাহত করার জন্য অথবা আগামী নির্বাচনে কোনো সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করার জন্য বেগম জিয়াকে এই মামলাতে মানে সাজা দেওয়া হয়েছে এখন একটা জিনিস দেখেন এখানে মানে আইনজীবীদের মধ্যে শতকরা শতভাগ আইনজীবী একটা বিষয় একমত হবেন যে মামলা ওনাকে সাজা দেওয়া হয়েছে সাজার পরিমাণ এবং ওনার বয়স এবং ওনার সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি করে উনি জামিন পেয়ে যাওয়ার একদম উপযুক্ত সময়ে জামিন পেয়ে যেতে পারে মামলাটা তারিখ দেওয়া হয়েছে আট তারিখ বৃহস্পতিবার তারপর বেগম জিয়াকে কারাগারে নেওয়া হয়েছে এবং তিন দিন ওনাকে আপনার ফ্লোরে ঘুমাতে হয়েছে মানে এই অমানবিক এই এই ঠিকানাতে বলা হচ্ছে সেটা প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন না 
এটা সেনাবাহিনীর একটি বাসস্থান যেটা বেগম জিয়ার নামে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে বেগম জিয়া যখন গৃহবধূ ছিলেন তখনও তিনি এই বাসায় ছিলেন যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন ওই বাসায় ছিলেন যখন বিদ্রোহী নেত্রী ছিলেন তখন ওই বাসায় ছিলেন এবং যে আত্মসাতের কথা বলা হচ্ছে কেন কোনো আত্ম আদো আত্মসাত করা হয়নি এবং এই মামলাতে বেগম জিয়াকে মানে জেলে দিতে হবে এবং জেলে দিয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে এইটা একটা ভুল ধারণা আইন সবার জন্য সমান নয় আইন সরকারি দলের জন্য একরকম বিরোধী দলের জন্য একরকম ইতিমধ্যে অসংখ্যবার প্রমাণিত হয়ে গেছে ধরেন আপনার এই যে আইন তো সবার জন্য সমান হওয়া উচিত মানে না বাংলাদেশে এটা কোনো অবস্থায় উচিত না আইন সবার জন্য অবশ্যই সমান নয় এটা না না আপনি বলছেন যে আইন সবার জন্য সমান সমান নয় সেটি হয়তো ইন প্র্যাকটিস प्रमाणित कर फेले आईन सवार जो समान नये तो मुहूर्ते मैं हताशार গভীরে চলে যাওয়া ছাড়া আর কোনো কারণ নাই এই যে একটা মামলা এটা কোনো মামলার মধ্যেই পড়ে না এই মামলাতে বেগম খালেদা জিয়া কোনো অবস্থায় দোষী সাব্যস্ত হতে পারে না এখন গায়ের জোরে অথবা ফরমাইশি একটাই মানে আদেশে বেগম জিয়াকে জেল দেওয়া হয়েছে জেল দেওয়ার পরবর্তীকালে ধরেন এখন এই যে আমি আমি যেটা মনে করি আওয়ামী লীগ এর জন্য এটা একটা বুমেরাং হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং গত নয় বছরের মধ্যে আওয়ামী লীগ যদি কোনো ভুল করে থাকে সরকার যদি কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে তাহলে বেগম জিয়াকে কারাগারে পাঠিয়ে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের তিন তিনবারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিরোধী দলের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সংসদ সদস্য বেগম খালেদা জিয়া রাষ্ট্রপ্রধানের স্ত্রী সব পরিচয় ভুলে যান বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের সেনাবাহিনী প্রধানের স্ত্রী যে সেনাবাহিনী আমাদের আশা ভরসার শেষ আশ্রয়স্থল বাংলাদেশে একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রত্যেকটি মানুষের শ্রদ্ধাবোধ আছে সেই সেনাবাহিনী প্রধান স্ত্রীকে আপনার সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে তিনটা দিন শুধু আইনের ফাঁক ফুগর খুঁজে মাটিতে সয়ে রাখা এটা সারা জাতিকে অপমান করা এই অপমানটা রাজনীতি করার কারণে বেগম জিয়ার প্রাপ্য না এই 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 মানে অপমানটা বেগম খালেদা জিয়া আজকে বিরোধী দলের নেত্রী এই জন্য এটা বাংলাদেশে তো সেনাপ্রধানের স্ত্রী কেন সেনাপ্রধানরাও তো সাজা প্রাপ্ত হয়েছে সেনাপ্রধান সাজা প্রাপ্ত একাধিক অবশ্য সাধারণ সেনাপ্রধান প্রাক্তন সেনাপ্রধান সাজা প্রাপ্ত হয়েছেন একাধিক জেনারেল এখন জেলের মধ্যে আছেন এটা একটা ব্যাপার কিন্তু জিয়াউর রহমান এবং জিয়াউর রহমান সেনাপ্রধান ছিলেন সে যে জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন আপনি 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 মিস্টার সেলিম বলছেন যে গোটা দেশকে নাড়া দিয়েছে বা আমি আপনার সঙ্গে এগুলো নিয়ে কোনো বিতর্ক করতে যাচ্ছি না কিন্তু সেই নাড়াটা নাড়া বলতে যেটা বোঝায় জি সেটা খুব একটা দৃশ্যমান বলে মনে হয় না বা হয়তো মানুষের মনে নাড়া দিয়েছে আপনার কথা যদি আমি ওইভাবে ধরে নিই কিন্তু বিএনপি এবং বিশদলীয় জোটের নেতা কর্মীদের মধ্যে কি সেভাবে যে প্রতিক্রিয়াটা হওয়া উচিত ছিল সেটি কি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না দেখুন এখানে একটি প্রশ্ন আরেকটি প্রশ্ন আমি যোগ করে দিই আপনাকে আমি আসছি আপনার কাছে আপনার বলতে পারেন সুবিধা হবে যে বিএনপির আসলে তার শরিকদের প্রতি আপনারা যেহেতু একটা শরিক দলের তাদের প্রতি বিএনপির এই 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 দুর্যোগ মুহূর্ত অ্যাটিচিউডটা কি আমি প্রথমেই বলবো যে ধরেন নেতা কর্মীদের মধ্যে যে নাড়া দেওয়ার কথা আপনি দেখেন আপনার বেগম জিয়া যেদিন রায় দেওয়া হবে সেদিন অঘোষিত কারফিউ জারি করা হয়েছে অঘোষিত কারফিউ জারি করা হয়েছে ঢাকা শহরে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি প্রত্যেকটা হোটেল বাসা বাড়ি তল্লাশি করার পরও বেগম খালেদা জিয়া নেতা কর্মী পরিবেষ্টিত হয়েই কিন্তু জেলে গিয়েছেন এরপর যেসব কর্মসূচিগুলো এই কর্মসূচিগুলো গণতন্ত্র নামে এই একটা মানে এই কোনো কর্মসূচি তো পালন করতে দিচ্ছেন না গত পরশু দিন একটা কালো পতাকা প্রদর্শনের একটা প্রোগ্রামের মধ্যে আপনি দেখেছেন আচরণটা কি নির্মম হয়েছে আজকে সারা বাংলাদেশের প্রতিব মানে বিভিন্ন প্রতিবাদ সভা ছিল যে মারমুখী অবস্থান এই মারমুখী অবস্থান বিএনপির নেতা কর্মীরা সরকারের বিরুদ্ধে সরকারের বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কোনো মন মানসিকতা নাই কিন্তু যে মানসিকতারা আছে ঘরে ঘরে লক্ষ কোটি মহিলারা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতেছে রোজা রাখতেছে কান্না করছে এই নাড়াটা কিন্তু আওয়ামী লীগ উপলব্ধি করতে পারছে কিন্তু তারার পরে কিন্তু এখন এই মুহূর্তে আমি মনে করেছি কি আওয়ামী লীগ এটা জেনে শুনে আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার মতো অর্থাৎ আওয়ামী লীগের পিছনে ফেরার কোনো কোনো পিছনে করার উপায় নেই কারণ মুক্ত বেগম খালেদা জিয়া বেগম খালেদা জিয়া সিলেট যাচ্ছেন গিয়েছেন মাদার জিয়ারত করতে মনে হচ্ছে একটা কারফিউ সমস্ত রাস্তাঘাটে একটা মানে এই গাড়ি বহরে একটা পানি কিনবে সেই অবস্থাটা রাখে নাই তো এই অবস্থা এই ভারসাম্যহীন অবস্থার মধ্যে দিয়ে আপনি এর চেয়ে বেশি দৃশ্যমান আপনি দেখবেন আর বিশ দলের শরিক দলের মধ্যে আমি বলতে চাই ধরেন এটা এই মুহূর্তে বিদ্যালয় শরিক দলের মধ্যে নিবন্ধিত দলসংখ্যা খুবই কম 
এবং অনেকেরই শক্তি সামর্থ্য মা হয়তো সেই রকম নাই কিন্তু আমরা যেটা বিশ দলের মিটিং এর মিটিং বিএনপি সবাইকে নিয়ে চলার যে কারণ বিএনপির মধ্যে এই জিনিসটা অনেক দিন ধরে অনুপস্থিত বলে অনেকে মনে করেন যে এই ক্রাইসিসও তারা ঠিক তাদের মধ্যে একটা না আমরা অবশ্যই মনে করি এখানে বিএনপির অনেক ভুল আছে ব্যর্থতা আছে বিএনপি মানে অনেক রকমের কৌশলের মধ্যে দিয়ে বিএনপি সঠিকভাবে এগোতে পারে নাই এটা আমরা শরিক দল হিসেবে মনে করি বিএনপির অনেক নীতি মানে অনেক সমর্থকরা মনে করে তো সেই ক্ষেত্রে বিএনপির যে শরিক দলগুলো আছে এদেরকে এদের সাথে ইতিমধ্যেই কয়েকবার মানে বেগম খালাদের যে জেলে যাওয়ার আগেও যে বসেছেন বসেছেন এবং সেখানে একটাই মেসেজ দিয়েছেন যে বেগম খালাদের জিয়ার মানে রায়কে কেন্দ্র করে যেন একটা ঢিলও না ছড়া হয় এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়ার একটা আহ্বান জানিয়েছেন বেগম খালেদা জিয়া জেলে যাওয়ার পরে আমরা বসেছি সেখানে আপনার বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আপনার তারেক জনাব তারেক রহমান তিনি আপনার আপনার ভিডিও কলের মাধ্যমে আমাকে বক্তব্য রেখেছেন সেই বক্তব্যের মাধ্যমে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন সংগ্রাম ইত্যাদির কথা বলেছেন এবং আমি মনে করি যে যদি সামান্য কোনো রকমের টানাপোড়ন থেকেও থাকে সেই টানাপোড়নের ঊর্ধ্বে উঠে বিএনপিকে এখন নেতৃত্বের আসন আসীন হয়ে এই সংকটকে অবশ্যই উত্তর করতে হবে সাতাজুল ইসলাম জি জিল্লুর সাহেব আমাদের সেলিমকে আমি তো ব্যক্তিগতভাবে আমি তার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী এবং আমার খুব স্নেহের এবং এইটা ব্যক্তিগতভাবে সারা জীবন থাকবে এখানে আসলে এটার সাথে অন্য কিছু যায় না তো যাই হোক কিন্তু আসলে বক্তব্যগুলো আমার কাছে খুব অনবিব্রত মনে হয়েছে প্রথম কথা হলো যে শেখ হাসিনা এবং বেগম জিয়া জামে জামে তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে মামলাগুলো করেছেন সবগুলো মামলাই বেগম শেখ হাসিনা কোর্টে প্রমাণ করেছেন যেগুলো মিথ্যা আর বেগম জিয়ার বিরুদ্ধে আরও মামলা ছিল যে সমস্ত মামলার কোনোটা হয়তো প্রমাণিত হয় নাই কিন্তু এই মামলাটা এখানে যেভাবে বলা হচ্ছে এখানে হয়তো ওনারা প্রক্রিয়াতে ভুল করছেন কৌশল নিতে ভুল করছেন ওনাদের বিজ্ঞ আইনজীবীরা সুপ্রিম কোর্টে হাইকোর্টের এগুলো খুব দ্রুত দ্রুত নিয়ে গেছেন নিয়ে এবং সেখানের মধ্যে যে সমস্ত অপশান ছিল সেই সমস্ত অপশান শেষ করে এমন একটা জায়গায় মামলাকে নিয়ে গেছেন সেখানে মামলাকে আটকে রাখার কোনো সুযোগ আছে বলে আইনজ্ঞরা বলেন নাই আমি ব্যক্তিগতভাবে ওনাদের কাছ থেকে জানার যে সুযোগ এখন এটাকে নিয়ে সুপার সৈনিক গতিতে মামলা শেষ করার জন্য সরকারের একটা উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্য নিয়ে এরকম একটা আসলে বেগম জিয়াকে জেলে ঢুকাইতে হবে আওয়ামী লীগকে নির্বাচন করার জন্য আমি মনে হয় বাংলাদেশের কোনো আপনার সুস্থ মস্তিষ্ক লোক এরকম চিন্তা করে না আর আমার সেলিম সাহেব যে কথাটা বলেছেন সেখানে যদি কথাটা এটাই হয় যে সরকার যদি ভুল করে থাকে সবচেয়ে বড় ভুল এটাই করেছে তো না সরকার আসলে কোনো ভুল করে নাই আর সরকার কোনো দায়বদ্ধতা এখানে নাই যে বেগম জিয়াকে এখানে ঢুকাইতে হবে অথবা এরকম কোনো জেল দিতে সরকার এখানে কোনো হাত নাই এগুলো আসলে শুধুমাত্র কথা বলে মাঠের মধ্যে মানুষের মধ্যে চমক সৃষ্টি করে একটা সহানুভূতির জায়গা তৈরি করা ছাড়া আমি মনে করি বিএনপি অথবা তার সমদলীয় ব্যক্তিদের এর বাহিরে আর কোনো কথা নেই আর ওনাকে প্লোরে ঘুমাইতে দিয়েছে বাংলাদেশের ইতিহাসে অথবা সারা পৃথিবীর ইতিহাসে আমি জানি না ওনাকে একজন মিড সার্ভেন্ট দেওয়া হয়েছে ওনার সেবা করার জন্য এবং ফ্যাসিলিটি যেগুলো দরকার আমার মনে হয় কোনোটা কম নেই উনি তো বলেছেন রোশনের সাথে প্রথম প্রথম তিন দিনের কথা বলেছেন প্রথম তিন দিনের কথাটা আমি আমি জানা নাই যে কিন্তু আমি যেটা শুনেছি যে ওনাকে সেখানে যথাযোগ্য মর্যাদা এবং যথাযোগ্য ফ্যাসিলিটি লেট করেই ওনাকে সেখানে রাখা হয়েছে এখানে আচ্ছা রোশনের সাথে কথা হয়েছে আমার কথা হলো যে এই সেনাবাহিনীর স্ত্রীটাকে খুব জোর দেওয়া হয়েছে এটা বিএনপি নেত্রী নেতৃবৃন্দরা এই কথাটা বলে কি জন্য সেনাবাহিনী একটা সুসংগঠিত সংগঠন বাংলাদেশের একটা মানে গৌরব উজ্জ্বল একটা প্রতিষ্ঠান এই প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে বাংলাদেশ গর্ব করে তো এই প্রতিষ্ঠানের কে সেনাবাহিনীর প্রধান স্ত্রী এই কথাটা বলে একটা মানুষের মধ্যে অর্থাৎ সেনাবাহিনীর মধ্যে একটা জায়গা করে নেওয়া অর্থাৎ উস্কেয়ে দেওয়া এবং তাদেরকে একটা উস্কানি দেওয়ার জন্যে এই কথাগুলো বলা হয় আমি শুধু সেদিনের মুখ থেকে এটা শুনি নাই আরও বিভিন্ন জায়গা থেকে শুনেছি তো কোনো আপনি যথার্থ বলেছেন আর কোনো সেনাবাহিনীর স্ত্রী কি ছিল না রোশন অর্থাৎ পার্লামেন্টে বক্তৃতা দিয়ে বেগম জিয়ার সম্বন্ধে ওনার সদলের লোকেরা যখন বিভিন্ন বক্তব্য দিচ্ছে তখন রোশন এরশাদ বক্তব্য দিয়ে বলেছিল তাকে শুধু ফ্লোরে কিছুই দেওয়া হয় নাই এবং একটি জানালা ছিল না একটি দর মানে ঢুকাই দেওয়ার পরে ভিতরে হাত দেখা যায় না এরকম অন্ধকার জায়গাতে রাখা হয়েছে এবং অসংখ্য মশা কামড়াছে দিনের পর দিন মাসের পর মাস এরকম কর আপনার তাকে রাখা হয়েছে এরকম রোমে যে তখন বেগম জিয়া বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং কোনো মামলা ছাড়াই ঢুকানো হয়েছে 
এবং কোনের কোর্টের কোনো বাড়িক ছাড়াই ঢুকানো হয়েছে এখানে তো বেগম জিয়া এখানে জেলে গিয়েছেন কোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে আর রোশন সাদ বলছেন আমার বিরুদ্ধে তো কোর্টের কোনো রায় ছিল না কিন্তু আমাকে এভাবে অমানসিকভাবে নির্যাতন করা হয়েছে এবং এভাবে রাখা হয়েছে তো সেটা উনি কেনে মনে করে তো এখানে আসলে সরকারের পক্ষ থেকে এখানে আসলে কিছুই করা হয়েছে বলে আমার জানা নাই আর আরেকটা বিষয় হলো কি এই ঢাকা শহরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি তো ঢাকা শহরে মানুষ নেই আমরা তো সেদিন ঢাকা শহরে অফিস করেছি কই কোথায় তো এমন কোনো অবস্থা দেখি নেই যে এই ঢাকা শহরের সকল মানুষ সেদিন রাস্তাতে নেমে আসার জন্য কারোর মধ্যে ন্যূনতম আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে আমার তো মনে হয় যেন গোটা জাতি এ ব্যাপারে কনভিন্সড যে একটি আইনি প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনার মাধ্যম দিয়ে যে মামলাটির রায় হয়েছে সে মামলার বিপক্ষে মানুষ যাওয়ার মতন কোনো মানসিকতা নেই আর আরেকটা জিনিস হলো কি রাখতে পারে কুটি কুটি রোগ আমি জানা নেই আমার এলাকাতে আমি তো প্রায়শই এলাকা যাই আমি জানি না কোনো মানুষ একজন আমি উদাহরণ জান জানি না যে কেউ রোজা রেখেছে আর কেউ কোনো মানুষ কান্নাকাটি করছে এরকম কাউকে দেখা যায় না আর বরঞ্চ আমি এখানে আমি কারো দুর্বল সময়ে অথবা কষ্টের সময় আমি কাউকে কটাক্ষ করে কথা বলতে ব্যক্তিগত রুচিবোধ অথবা আমার ব্যক্তিগত ব্যাকগ্রাউন্ডের কারণে আমি পারি না তবে একটা কথা আমি বলি অনেক দুঃখজনক ইতিহাসে সৃষ্টি করেছে বিএনপি নামক দলটি এবং এটা জন্মের পূর্ব থেকে আবার জন্মলগ্ন থেকে এই জিয়া রহমান সাহেব বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্মম হত্যাকাণ্ডের পরে এ দেশের কি প্রক্রিয়া এবং রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসেছেন এবং যাদের ফ্রন্টিয়ার হিসাবে যারা কাজ করছেন আপনার কি বলে রশিদ মেজর রশিদ কর্নেল কর্নেল রশিদ রশিদ এবং কর্নেল ফারুক ওরা নিজেরাই লিবিয়ান টেলিভিশন সঙ্গে সাক্ষাৎকার দিয়ে বলেছে জিয়া রহমানের সাথে পরামর্শক্রমে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য দীর্ঘ পঁচিশ বছর আন্দোলন সংগ্রাম করেছেন স্বাধীনতার নেতৃত্ব দিয়েছেন দিয়ে এই দেশকে স্বাধীন করে দিয়েছেন উনিশশো সত্তর সনের নির্বাচনে একশো উনসত্তরটা আসনের মধ্যে একশো সাতষট্টিটা আসন পেয়ে সারা পাকিস্তানের সংখ্যাগোষ্ঠীতা অর্জন করলেন অর্থাৎ হি এসিভ দ্য বার্ডিক অব দ্য কমন পিপল টু টেক দ্য ডিসিশন অন বিহাফ অব দ্য পিপল অ্যান্ড হি ওয়াজ দ্য অনলি এম পার পারসন এবং সকল প্রক্রিয়া সমাপ্তির পরে বঙ্গবন্ধু পঁচিশে মার্চ দিবাগত রাত্রে ছাব্বিশে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ঘোষণা করার পর দিয়ে এর আগে উনি বলেছেন আমি হয়তো হুকুম দেওয়ার নাও ফিরতে পারি কিন্তু এই জাতিটা এরপরে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে বঙ্গবন্ধুকে সামনে রেখে মজিব বাইয়া যাওরে বাঙালিদের নাওরে একটি ফুলকে বাসাবো বলে যুদ্ধ করি এই কথাগুলো কার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল পরে আমরা যুদ্ধটা করে বাংলাদেশটা স্বাধীন করেছি সেই স্বাধীন দেশে বঙ্গবন্ধুকে নির্মম হত্যা করার পরে দিয়ে পরে জিয়া রহমান সাহেব সামরিক ওনারা এখন গণতন্ত্রের কথা বলেন হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন হাউ দ্য গণতান্ত্রিক কুড বি ইন দ্য ফাউন্ডেড অ্যান্ড হাউ কুড বি ইট কুড বি ফোকাস আমি জানি না এখন ঘটনাটা হলো যে বেনি বিএনপির গণতন্ত্রের অর্থ আমার মনে হয় বাং পৃথিবীর কোথায়ও গণতন্ত্রের যে ফিলোসফি আছে নু আর্কিটেকচার অফ বিল কীরম দেখো যে অফ ডেমোক্রেসি খুব ইলাস্টেড ইন এনি হোয়ার এলস লাইক দিস ওয়ে দি ওয়ে দে ওয়ান্টস টু ফোকাস এখন এখানে ওনারা যে রহমান সাহেব সামরিক পোশাক পরে জ বিএনপির জন্ম দিয়েছেন এবং দিয়ে ওনারা বাংলাদেশের আমাদের এক ঐক্য এবং একনিষ্ঠ একটা জাতিকে বিভক্তি করার জন্য তখন একটা পর্যায়ে জিও রহমানকে স্বাধীনতার গোষকের জায়গায় নিয়ে আসলেন এরপরে দিয়ে বাংলাদেশকে বিভক্ত স্বাধীনতা আমরা একটু বর্তমানের ভবিষ্যতই থাকি আমি এখানে থাকব স্বাধীনতা বিরোধীদেরকে রাজনীতিতে নিয়ে আসলেন এসে বাংলাদেশকে একটা ব্যস্ত রাষ্ট্র রূপান্তরিত করার জন্য যে যত প্রক্রিয়ার দরকার সবগুলোই করলেন এবং একটা পর্যায়ে দেখেন এরপরে দিয়া বহু প্রক্রিয়া অনুসরণের পর দিয়া আওয়ামী লীগ ক্ষমতা এসে বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি নিয়ে ছিয়ানব্বই সনে আমি প্রথম পার্লামেন্ট মেম্বার হই তখন দেখা গেছে বিদ্যুতের জন্য কাজ করা হয়েছে বিদ্যুতের জন্য বিএনপি কোনো উন্নয়ন এবং এগ্রিকালচারের জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের জন্য মানুষের ইকোনমিক অ্যান্ড দ্য অ্যাসপেরেশন অব দ্য কমন পিপলস টু ফুলফিল এগুলোর জন্য কাজ করে এরপরে যে ওনারা আবার ক্ষমতা আসলেন দুই হাজার এক সাল যে প্রক্রিয়া যেভাবে হোক আমি এগুলো খুব বেশি যেতে চাই না কিন্তু আপনি দেখেন বাংলাদেশে কী ঘটল তখন দেখা গেল যে শেখ হাসিনাকে হত্যা করার জন্য গ্রেনেড হামলা করা হলো 
তার আসন্ন মাসটাকে হত্যা করা হলো কি বিয়ে সাহেবকে হত্যা করা হলো সুষ্টি জেলা একসাথে বোমা পাঠানো হলো বাংলাদেশকে একটি জঙ্গি রাষ্ট্রে হিসাবে খ্যাতি অর্জন করে দিলেন এত প্রক্রিয়ার পরে দেশের মানুষ ওনাদের জন্য কাঁদবে আর ওনাদের জন্য রোজা রাখবে আমার তো মনে হয় না মানুষের মধ্যে এত অসুস্থতার সৃষ্টি হয়েছে এরপর দিয়ে আসেন চোদ্দে দু হাজার চোদ্দো সালে পাঁচে জানুয়ারি নির্বাচন এই নির্বাচন ওনারা করতে দেবেন না না দেওয়ার জন্য কি করলেন ট্রেন ফেলে দেওয়া মানুষ পোড়ানো বাস পোড়ানো হেন কোনো প্রক্রিয়া নাই যেগুলো নাই কোনারা করলেন না তো আমি আপনি মনে করেন যে আজকে বাংলাদেশ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমি আজকের এই পিরিয়ডে বাংলাদেশ যথেষ্ট উন্নয়ন হয়েছে আজকে মানুষ শান্তিতে আছে অপরাধ প্রবণতা যথেষ্ট মাত্রায় কমেছে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে সকল খাতে আমাদের যথেষ্ট অগ্রগতি আছে বাংলাদেশ ইজ ক্লাসিফাইং ইন হোল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড নাও দ্যাট ইজ অ্যাজ এ রোল মডেল অফ ডেভেলপমেন্ট ফর দ্য রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড সেখানের মধ্যে আমরা আপনার বাংলাদেশে যারা নাকি এত দুষ্কর্ম করেছেন বাংলাদেশকে এটাকে একটা অকার্যকর রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করছেন বিভক্ত রাষ্ট্রের চেষ্টা করেছেন এখন ওনাদের জন্য মানুষ উন্মুখ হয়ে বসে আছে আপনি যেমনটা বলছিলেন যে বেগম জিয়ার জন্য সারা দেশের মানুষ বিশেষ করে মহিলারা দোয়া করছে কেন উনি প্রশ্ন তুলছেন যে মিস্টার তাজুল ইসলাম কেন বিএনপির জন্য দোয়া করবে কোনো কারণ নেই বরং উল্টোটা হওয়ার কথা আর দোয়া যদি করতে হয় সেটা ওনাদের জন্য করবেন বোধির অবস্থার মধ্যে আছে বর্তমান রাজনৈতিক দলের নাম হলো মানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আওয়াম অর্থ জনগণ কিন্তু জনগণ আওয়ামী লীগের সাথে নেই এবং জনগণের কোন সমর্থন আওয়ামী লীগের সাথে নেই যত কথাই বলুক গত নয় বছরের শাসন আমলে দেশকে কি উন্নতি দিয়ে করেছে এটা ভোট হলে সুষ্ঠু ভোট হলে সেটা প্রমাণিত হতো আমরা যেটা মনে করি এখানে গণতন্ত্র এবং আওয়ামী লীগ একসাথে এই দুটার পরস্পর বিরোধী শব্দ আওয়ামী লীগের ইতিহাসে গণতন্ত্র নেই সেটা চুয়াত্তর সালের বা পঁচাত্তর সালে বাকশাল করে গণতন্ত্র হত্যা করা এরশাদের সামরিক শাসনকে অভিনন্দন জানানো হোসেন আপনার মইনু আহমেদকে আপনার সম্বর্ধনা দেওয়া অথবা মইনু আহমদের অপর অবস্থান নিয়ে ক্ষমতা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসা এগুলো গণতন্ত্র এবং পরবর্তীকালে সুজাতা সিংয়ের যাতা কলে গণতন্ত্রকে নিষ্পেষণ করা এটা এখন আওয়ামী লীগেরই এই অবস্থা আওয়ামী লীগ রাজনৈতিকভাবে এমন একটা দেউলিয়া প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে যে স্বাভাবিক বিরোধী দলকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতে রাজনীতি করতে দিতেও রাজি নেই মানে সমস্ত সুযোগ সুবিধা নিয়ে সরকার তার নির্বাচনী প্রচারণা চালাবে বিএনপি নেতাদের জীবন মানে দিন শুরু হবে কোর্টের মধ্যে এবং বেগম যে অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছে যে একটা আগামী নির্বাচন হতে পারে নাও হতে পারে নির্বাচন না হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি এটা ধরেন মনে হচ্ছে যে নির্বাচন একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছে ইতিমধ্যে সেই নির্বাচনে বেগম খালেদা নির্বাচন না বিএনপির অংশগ্রহণ না নির্বাচনটা একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছে কারণ এই নির্বাচনটা ধরেন যদি বিএনপি অংশগ্রহণ না করে বিরোধী দল অংশগ্রহণ না করে আরেকটা নির্বাচন একতরফা নির্বাচন হবে এটা মনে করার কোনো কারণ নেই একটা ঘটনা বারবার ঘটে না ছিয়ানব্বই সালে পনেরোই ফেব্রুয়ারি বিএনপি একটা নির্বাচন করেছিল আবার দুই সালের বাইশে জানুয়ারি ওই নির্বাচন বিএনপি করতে পারে নাই দুই হাজার সালের পাঁচই জানুয়ারি একটা নির্বাচন আওয়ামী লীগ করতে পেরেছে দুই সালে আবার সকল রাজনৈতিক দলকে বাদ দিয়ে বানরের পিঠাভাগে একটা নির্বাচন করবে এটা মনে করার কোনো কারণ নেই এখন বেগম খালেদা জিয়া বেগম বেগম সরকার যদি এমন একটা কৌশল নেয় যে বিএনপিকে বাইরে রেখে বাকি সবাইকে নিয়ে একটা ইলেকশন করা যায় কেমন কি বিএনপি শরীর যারা মিত্র যারা আছে তাদেরকে যদি নির্বাচনে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে অপরিসীম ক্ষমতা রাষ্ট্রের ক্ষমতা বিশেষ করে আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে রাষ্ট্রের ক্ষমতা অপরিসীম রাষ্ট্র চাইলে এখানে অনেক কিছুই করতে পারে কিন্তু জনমতটা এবং জনমতটা কোথায় সেটা দেখতে হবে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি দুই হাজার চোদ্দ সালের পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনের পরে এই চার বছর আওয়ামী লীগ তেমন কিছু অর্জন করতে পারে নাই অনেক কিছু বিসর্জন দিতে হয়েছে বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে বিএনপি কোনো কিছু বিসর্জন দিতে হয়নি বিএনপি অনেক বেশি অর্জন করেছে জনমত বিএনপির পক্ষে আওয়ামী লীগে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন দিলে দিলে 
एयरपोर्टे सामान्यतम को उन्नयन होता मन करा कारण नहीं ढाका टांगाइल ढाका मम सिंह महासड़क ढाका चट्टग्राम महासड़क ये महासड़कगूल से जानजटे मानुषे जीवन अतिष्ठित हो जा दृश्यमान उन्नयन चाहते दृश्यमान लुंडन अनेक बसि अपन सारा विश्वर मध्य उन्नयन जी मानी व्यय से व्यय क्योंकि बहन करते सर विद्युत कथा अस्वीय करा विद्युत बेड़े विद्युत हमें पासी क्योंकि यार जो हमें अनेक बस मूल्य दीते हे मूल्य ठीक है अपनी जनगण सरकार जो मन कर उन्नयन अवगहने के भाषी नहीं जा सूष्ठ निवाचन बेगम मुक्त बेगम जिया मानी बर्तमान सरकार अवस्था एम जो धरना आज के थे छः मास आगे मान एक सिद्धान छो सरकार एक सिद्धान छो जो एक सकल अंशग्रहणमूलक एक निवाचन एवं माननीय प्रधानमंत्री बेस कैक बार बोले जे हमी और कोतर्क निवाचन दीते देखते चाहना सकल अंशग्रहणमूल एक निवाचन परवर्तकाले देखे एक अंशग्रहणमूल निवाचन हम आवी लीग मानी आवी लीग नहीं आवी लीग मानी शेष मानी मिसे जाए मटीत मिसे जाए बेगम खालदा जिया नेतृत्व जदि एक सूष्ठ निवाचन है हमें आवी लीग के चैलेंज कर बोलते परि से निवाचने आवी लीग जयलाभ तो दूर थक दसटा मानव पराजय अपेक्षा कर विभिन्न कारण आज तरह मध्य उन्नयन पशापाशी मानी सारा बांगलेशे खून राहजानी दर्शन लुंडन बांगलेश अर्थनीति तस्नुस कर फेले चिन्हित कई जन व्यक्ति कैक दिन आगे हमें पत्रिका देखल छियान्नबई साले जे अपना शेयर बजार कलेंगी जे एक मामला हो मामलाटार निष्पत्ति गे क्यों शास्ति पाए नहीं आपनर य फार्मार्ट बैंक नाम एक बैंक लुंडन कारण पुरो बैंकिंग सेक्टर तो एन आपनर एक नड़बड़ हो गए आर्थिक अवस्था एकदम मानी भीषण भाव एक बजे अवस्था शिक्षा व्यवस्था तो मानी ना बोलने ही न शिक्षा व्यवस्था स्वास्थ्य व्यवस्था सर्वशेष प्रकाशित ट्रांसपैरेंसि इंटरनैशनल दुर्नीत सूचक हिसेब से तो बांगलेश अग्रगति हो नीचे दिक्कत के बांगलेश एक उठे मैं दुर्नीति मैं एक उठे मैं कतटुकू पर उठे और मान सब मिलिए अपना जनमत बेपार जनमत मंत्रा के ट्रांसपैरेंसि इंटरनेशनल प्रतिफलित करें देखी ये देख अपना जे मामलाते बेगम खालदिजिया के राय देवादेश तीन सौ संसद सदस्य अनेक अर्थपान विभिन्न जगह वितरण करार्जन मस्जिद अर्थ मंदिर चले जाए मंदिर अर्थ खेलार मटे चले जाए खेलार मटर अर्थ एम एम प्रतिष्ठान जाए जेको प्रतिष्ठान अपना को चिन्ह ही नहीं जेटुकु अनियम बेपारे दृश्यमान बेगम खालदा जियार य जिया अर्फनेस ट्रस्टर जी अनियमटार कथा बला गत नय बचरे यह अनियम नयटी नय नयो नय नय हज़ार नय नय लक्ष अनियम हो बेरा जाए क्यों ये केंद्र कर बेगम खालदा जिया के जेले रेखे निवाचन प्रचारणार मध्यमे मानी सरकार आर जे मानी सरकार क्षमता आसते चाचे ये भविष्य बोले देवे बांगला मान आवी लीगर बंधु अने के धारणा जे शुद्ध क्यामत नय क्यामत हो जा रहा आवी लीग क्षमता थको आपने दिमत पोषण करार मत खूब मन जोर पाईना कारण आपनर एखान टक्सो को अपना निरापदे बासा फिर जब से भरोसा पाईना सूतरा से अनेक कथा निजे बोलते चाहले बोलते पर आपनर एक मान पचिस जन ऋण खेलापी बांगलेश आर्थिक व्यवस्था के तस्तस् कर दीचे एकजुन विचार हा जनता बैंक एक जो मानी साधारण एक जो व्यक्ति पाँच हज़ार कोटी टाक नहीं गए को आलोचनार मध्य नाई और वही बेगम जियार तथाकथित दु कोटी टुर्नीतर दाय बेगम जियार तियतर बचर बस पचहत्तर बचर एक जन वृद्ध महिला के सश्रम कारदंड ये मानुष मन मेने वास्तवता हलो मानुष मे नहीं मानुष मन कर चरम राजनैतिक प्रतिहिंसार एक मामला और ये प्रतिहिंसा प्रतिहिंसा के डेके आने पर्या कथा बोला शेष करते चाहिए आवी लीगर जरा मान मित्रशक्ति मित्रशक्त किसु किस बक्तव्य आवी लीग के आतंकित कर कैक जन मित्र मानी मित्र मंत्री ता जे भाषा कथा बीएनपी क्षमता आसने पाँच लक्ष लोक एक रात शेष हो जाए दस लक्ष लोक ये से कथागुल पैनिक सृष्टि करते तक बुझे देना हे अपारा बाघे पीठे चढ़चन अपन नामार को उपाय नहीं हमें क्योंकि बनपी प्रतिनिधित्व करते लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एल डी प्रतिनिधित्व कर एल डी पधान 
মানে কর্নেল অলি আহমেদ বীর বিক্রম বীর মুক্তিযোদ্ধা আশি বছরের মতো বয়স বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে যদি মানে সরকার চায় যে একটা মানে একটা ডায়লগ তো ওপেন করতে হবে একটা ডায়লগ ওপেন করব না এ কথা বলে কিন্তু এই সংকটটাকে সমাধান করতে পারা যাবে না এখনও আমি মনে করি যে একটা সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিবেশ একটা সুষ্ঠু নির্বাচনী ব্যবস্থা একটা সুষ্ঠু প্রস্থানের জায়গা ইত্যাদির জন্য যদি মানে আমাদেরকে কখনো মানে ডাকা হয় আমরা সেটাকে সাড়া দিতে প্রস্তুত আছি জি মিস্টার তাজুল ইসলাম ধন্যবাদ আমি প্রথমে বলেছিলাম যে সেলিম ভালো লেখাপড়া জানে এবং গুছিয়ে কথা বলতে জানে তো আপনার ভাষা জ্ঞান যথেষ্ট তো এই ব্যাপারে আমি এই সবগুলো দিয়ে কিন্তু আসলে সত্যতা কিন্তু মানুষ এখান থেকে তুলে আনার চেষ্টা করবে সত্য বস্তুটাকে মানুষ কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিস টাকার বাইর করবে এখানে বিষয়টা হলো বেগম জিয়াকে কখনো আওয়ামী লীগ এমন কিছু মনে করে না এখন এটা বিএনপি হয়তো নিজেরা এরকম বলে মানুষের কাছে একটা চমক সৃষ্টি করে তাদের একটা অবস্থান সৃষ্টি করতে চাইতে পারে তারপরে দিয়ে আপনার এখানে অনেকগুলো কথা বলা বলা হয়েছে যেমন আপনার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে উনি কোনো বিতর্কিত নির্বাচন তার না এই শব্দটা ব্যবহৃত হয় নাই উনি আমি ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে উনি বলছেন যে উনি সবার অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন চান এবং সকল দল যেন অংশগ্রহণ করে তাদের প্রতি আহ্বান জানাইছি আর এটাকে আরও কিটু বিভিন্ন ধরনের শব্দ লাগাইয়া একটা বিতর্কের জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে আমার মনে হয় এটা এরকম না আর উনি পার্টিসিপেটের ইলেকশন করার কথা বলা হয়েছে ফার্মার্স ব্যাংকের কথা বলা হয়েছে দেখুন ব্যাংকিং সেক্টরের ইতিহাসটা কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের নতুন নয় আর এখানে পাঁচ হাজার কোটি টাকা মানে হলমার্কের কথা বলা হয়েছে পরিশোধ করছেন ব্যবসা করছেন একটা ব্যক্তি একটা প্রতিষ্ঠান একটা গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রি যদি পাঁচ হাজার দশ হাজার কোটি টাকা তার লোন নেওয়ার অধিকার আছে এবং এটা যদি ডিউ ডিলিজিয়েন্স যদি ডিসবার্সমেন্ট হয় তো আমার মনে হয় এটাকে নিয়মের মধ্যে তো সেটি দেওয়া হয়নি সেটি তো স্বয়ং অর্থমন্ত্রীর কথা প্রকাশিত হয়েছে না না অর্থমন্ত্রী কি বলছেন আমি জানি তৎকালীন জনতা ব্যাংকের চেয়ারম্যান যাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে তিনিও এই বিষয়ে আমি এই বিষয়ে জানি না তবে আমি পত্রপত্রিকা এই পর্যন্ত যা দিয়েছি যিনি রোল নিয়েছেন তিনি স্টেটমেন্ট দিয়েছেন এবং দেখাই দিয়েছেন যে ওনা যে সমস্ত নেওয়া লোন না তাহলে তো খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে কোনো অপরাধ খালেদা জিয়ার কোনো অপরাধ নেই কারণ তাহলে এটা কি আবার আমি না না আমি এই কারণে বলছি যে আপনি যখন যখন 5000 কোটি টাকা ফেরত যদি দিয়ে দেন আমার বিতর্কের জায়গা না আপনি দর করলে ওনার বিরুদ্ধে একটা মামলা করে যদি যারা নাকি এরকম এত ইন্টারেস্টেড আপনারা কেউ মামলা করেন ওই 5000 কোটি টাকা দিয়ে দিবেন আমি তো তার পক্ষ না আমি তার পক্ষ হয়ে কথা বলতে আসি না আমি যতটুকু পত্র পত্রিকা দেখেছি এখন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে চাইবো যে আপনি তো আমার নির্বাচিত প্রতিনিধি বা প্রতিনিধি আমাদের কাছে যত তথ্য আমাদের কাছে যত তথ্য আছে আমরা সেখানে মধ্যে এখনো পর্যন্ত এমন কোনো তথ্য উৎখাতিত হয় নাই যে অথবা এমন কোনো প্রমাণাদি আসে না যেখানে মধ্যে ডিউ ডিলিজেন্স ডিসবার্সমেন্ট হয় না বাট আমার এই দৃশ্যতে আমার যেহেতু ইস্যু না অতএব এই বিষয়ে আমি এত গভীরে দেয়নি আলোচনার খাতিরে কথাটা বলা হয়েছে এখানে আমি জানি না যদি ওখানে যদি কেউ কোনো অনিয়ম হয়ে থাকে অবশ্যই রাষ্ট্র সেখানে ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকার রাখে এবং রাষ্ট্র নেবে আর কোন সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি যদি তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উত্থাপন করেন আমার মনে হয় কোর্ট ইজ রেডি টু গিভ দ্য রাইট বার্ডিক আমার এখানে এখানে আই ডোন্ট হ্যাভ দ্য ডিম ফার্মার্স ব্যাংকের কথা নিয়ে কথাটা এসেছে ফার্মার ব্যাংকের কিছু অনিয়ম ইতিমধ্যে আইডেন্টিফাই হয়েছে এবং বিঙ্গি রেগুলেটর বাংলাদেশ ব্যাংক দে হ্যাভ টেকেন দ্য প্রপার মেজার টু আমি একটা কথা বলি এই সমস্ত চমক কথা বললে আমরা কি অতীত ভুলে যাব ওরিয়েন্টাল ব্যাংকটাকে অকশানে বিক্রি করছে বিএনপি জগৎ ক্ষমতায় রূপালী ব্যাংক সৈদি রাজ পরিবারের কাছে বিক্রি করছে ওই রাজ রাজপুত্র ওই কি যুবরাজ ওই যুবরাজ আবার এখন স্টেট না তার আবার দুর্নীতি তদন্ত করতে গিয়ে দেখা গেছে তারেক জিয়া বেগম জিয়ার নামে কত সম্পদের এখন সৌদি মিডিয়া থেকে প্রকাশিত হইতেছে এটা হোয়াই উইল ব্লেম দ্য বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট অল ওভার দ্য রেস্ট অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ আর আইডেন্টিফাইং 
फोकसिंग स्टेटमेंट देख लारत क्लसिफाइड लोन हलो नाइन समस्त रेटिंग सम्बन्धे हेल्थ नहीं कम्यूनिटी क्लिनिक्स प्रति छः हज़ार माननीय प्रधानमंत्री शेख हसना जो राष्ट्रीय क्षमता आसें छियान्ब्बे सने छह हज़ार लोकर जो एक छोटो हासपत करबें और से अनुजाई ग्रामे गंजे कम्यूनिटी क्लिनिक कर कम्यूनिटी क्लिनिक बेगम जिया क्षमता आसार पर दुई हज़ार एक साल बंद कर दी आर आवी लीग क्षमता आसार पर दुई हज़ार आठ साले आर चालू कर लेंदिन से शत शत लोक सेवा निच्चे एन हेल्थ व्यवस्था तेल सेवा नीले अपनार खराब हो जाए और स्वास्थ्य व्यवस्था जो सेवा पाए ना तक उन्नत है यह बेपारे हमारे डिबेट नहीं एडुकेशन सेक्टर नहीं नकल हो प्रश्नपत्र फाँस हो प्रश्नपत्र फाँसर बिुदे संगत कारण सबा मत चाचे आसो और बसि क्षुद्ध कंतु ये प्रश्नपत्र फाँस नहीं शिक्षा व्यवस्था ध्वस हो गए आलोचना करते हैंजेंडा हवा उचित एटाडा हवा उचित शिक्षा मंत्रणालय के रिप्रेजेंट करी ना तर लेजिसलेसर हमें तो कलेेक्टिवलि को विषय कम्प्रिहेंसिव इश्यूगू नहीं क्ज करते गले कथागू आसते ही तब एक कथा बी शिक्षा व्यवस्था जथ जथेष अग्रगति आदा मास एडुकेशन एवं समस्त जति के हंड्रेड पार्सेंट एनरोलमेंट आर पड़ा हार कमे शिक्षा खाते ग्राम गंज प्रचुर तरुणरा शिक्षित हुए बैर आ क्वालिटी अफ एडुकेशन गवर्नमेंट बहु प्रजेक्ट नहीं क्या हे बाट ये एक माथा बेतार कारण से हमें पार्सनलि गत आठार उन्नीस तारीखे पार्लामेंटे बक्ति दिए हमें ओ एम सिक्यू एम सिक्यू माल्टिपुल चएस क्वेश्चन ना कि जान माल माल्टिपुल चएस क्वेश्चन हमें व्यक्तिगत भाव मन करी जत पर्त आपनी ये विद्यम रखबें तन पर्त यम लिखेज सूझा सबाई ने नारेटिव प्रश्न सारा जीवन जो कलेज विश्वविद्यालय लेखा पढ़ा कर होल्ले प्रचुर लिखते हुए प्रचुर पढ़ते हुए और एम सी की ना हम पूरा बो पढ़े ना कथाटारे व्यक्तिगत भाव एकमत एडुकेशनिस्ट अनेक रकम कथा जो ना तेल से पूरा बो पढ़े ना एन एखे जो इस इस सामने जो दिए जाए पंचाश नम्बर पे जाने फर देक अब देशन फर द ग्रोथ अब दैशनल नेक्स्ट जेनारे मन करी एम सी की शुड नट बीन रिमेन एनी मोर तो एटे और कैकटा विषय कथा इसे बांगलेशे को क्राइसिस नहीं सेलिम बोलते जे एखे एक क्राइसिस की बोल से क्राइसिस शब्द का कि जान तो क्राइसिस मन करा तो क्राइसिस आंगलेश तो एम क्राइसिस मुक्त और ए डायलगर एखे को विषय है को विषय डायलग करते हैं एक क्राइसिस आनपि जो क्षमत छो असंख्य लुटपाटिपेटर इलेक्शन इज गोयिंग एहेड पार्टिसिपेटर प्रसेस इज गोयिंग एहेड एवं निवाचन सब अंश ग्रहण कर विनपी तो माना कर आईनी काठाम दरकार से समस्त गुलाई कसंगति थे अथवा शर्टफल थे यू कूड लाउट स्पेसिफिकली अबाउट दैट वन निर्वाचन कमिशन तो बी हि इज भेरि माच कन्फिडेंट हाँ इज भेरि माच कन्फिडेंट जे टू 
election corazon, among playing Tokota. Even level playing election are agi cam field of the world. Level playing field, one of the chances, Shetoloziki, only Komota Sur is a BNP to Komota the other. Our actor democracy on the Rabbish Kurzen, Shetolo, why BNP will be in power? This is the democratic process. The election, Shusto, Konta, BNP Joko Komota, Shetolo Shusto, Arjo, the Unoko Komota Zai, Tahule. BNP district holo oi nirbachan thik na ar ekhane BNP khomota na thakle deshe kono democracy nei ar desher sokol unnoyan bondho korle tokhon manush shanti thakbe ami ekta kotha boli sian 2001 sale jokhon naki aumli khomota theke chole jay 1200 megawatt bidyut kendro choloman kendro chilo shobgulo bondho kore diyeche bangladesh khaddo gatti punno desh chilo khaddo gatti mukto desh chilo 33 lakh ton khaddo gatti srishti korche saipur rahman ei parliament e bokti diye bolchila had to get the ভালো ভিক্ষা পাওয়া যায় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দুঃখ করে বলছিল আমরা ভিক্ষুকের জাতি হওয়ার জন্য তো বাংলাদেশ 30 লক্ষ লোকের রক্তে বিনিময় স্বীকৃতি আমার then there is a good democracy. There is a good justice. Jikun, Alachan, at a shish, I'm a shish for the Arapaka Tasta. Hotto Beshi, the basic bank is a chairman, Abdul Bachu, at Tiniakono, Mani Mukta Alwatashi Hutchin. Mani Loko Kuridaka, Mani Chastron Pasuka to Sudan is a county power. Our Begum Kaladajia, Jimam Lamito, Bolchita, the Omilic at a Chorum Bullet at a Promonito, because. Hoshin Momo, the Sajo, the Pazbos, Jelena Thakta, to import that dollar of Tito Taktona. Manus Shono with the day of the Borogota. Amrakon of Tonto, Mani Gurbito, Jebegum Kaladagia, Otanto, Iboshe, Tinikosto Pachin, the Sharajati Hontar Pichon, Kubor to Egachin. Ekane, J. Obostata, Abne Nibatan Gotarabolin. Aumiligir, Mani Otanto, Mani Aumiligir, Bachon Hungi, Ottawa, Aumilik, Ottawa Tata Amon. যেতো মানে কেম হাসানের মতো একজন মানে ব্যক্তিকে ওনারা মেনে না নেওয়ার কারণে মানে পুরো নির্বাচনী ব্যবস্থাকে তছনছ করে দিয়েছে কিন্তু ওনারা চায় যে ওনার দলীয় সরকার অধীনে নির্বাচন হবে আপনি দেখুন দলীয় সরকার অধীনে বাংলাদেশে কখনোই কোনো বিরোধী দল অংশগ্রহণ করে নাই 96 সালে সালে do সালে have to সরকার অধীনে বিএনপি অংশগ্রহণ করে নাই দলীয় সরকারের অধীনে বিরোধী দল নির্বাচন অংশগ্রহণ করার কোনো ইতিহাস নাই দলীয় সরকার অধীনে কোনো নির্বাচন অংশগ্রহণ করবে না আমাকে তো বেশি সময় দেবেন না আমি অল্প কয়েকটা কথা বলে শেষ করি বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে মামলার ইয়েটা কি মেরিটটা কি 2 কোটি টাকা আত্মসাৎ 2 কোটি টাকা 6 কোটি টাকা পরিণত হয়েছে ইতিমধ্যে আর শুধুমাত্র বেগম জিয়ার শাস্তি চাই এই বেনামি পোস্টার বের করে লাগানোর পিছনে 2 কোটি Begum Jir, a Mamla Shuruteki, Aske Burjun to Begum Jir, Shasti, Dawar Pichone, Shorkaron to the Axogurita of Bojahoche, Rastrio, Otto Bojahoche, Potidin Begum Jir, Jatuin Mani Jeliace, Ekuritaka Rupore, Opojoche, Rastio Pocho, Dukuritaka, a Mamla Begum Jirk, Shasti Dawan Name, Rastio Shampotke, Jehovah, Opoja Gurchen, Eta Job Dita, Bangladesh, Manus Ekdin, Korai Gonda, Sudia Solenebe, Mani Din Puriboton to Hobby. এবং এই দিন পরিবর্তনের জন্য মানুষ অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করছে আমাদের বাংলাদেশে মানুষ তো এক দিনে বাদশা এটা নিজের ভোটটা নিজে দিতে চায় আওয়ামী লীগের ওই সাহসটা নাই আওয়ামী লীগের সেই সৎ সাহসটা নাই যে একটা নিরপেক্ষ আওয়ামী লীগের ভাষায় যদি বলে যে 9 বছর তারা অনেক উন্নয়ন করেছেন অনেক দেশকে অনেক এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন মানুষ সুখে শান্তিতে আছে দেশে খুন দর্শন রাহাজানি হত্যা কোনো কিছুই হচ্ছে না দেশের মধ্যে একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন দিতে ওনাদের এত অনাগ্রহ কেন যেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য জীবন বিসর্জন দিয়ে আন্দোলন করেছেন বাধ্য করেছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি এবং ওনারা হঠাৎ করে এমন অবস্থায় চলে গেছেন যে না ওনাদের অধীনে আমাদের নির্বাচন করতে হবে আমাদের অত মাথা ব্যথা নাই নির্বাচন যদি ওনারা আবারো একতরফা করতে চায় সেই নির্বাচন বাংলার মাটিতে হবে এই ভরসা যেমন কম এবং সেই নির্বাচন করে আওয়ামী লীগ আবার মানে রাষ্ট্র সঠিকভাবে পরিচালনা করবে এটা যেমন 15ই 5 জানুয়ারি নির্বাচনের মাধ্যমে প্রমাণ করতে পারেনি আগামী দিনে প্রমাণ করতে পারবে না তারপর আমি এখনো বলি যে নির্বাচনকে মানে নির্বাচন পদ্ধতিটা কি হবে এই বর্তমান প্রহসন যে প্রহসন এই প্রহসনের অধীনে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন নিরপেক্ষ নির্বাচন নির্বাচন কমিশন করার মত মুরুদ ওই নির্বাচন কমিশনার নাই ওই শাসন ব্যবস্থা আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠে নাই 
আওয়ামী লীগের স্বার্থেই এখন একটা নির্বাচন পদ্ধতি ব্যবস্থা পদ্ধতি পরিবর্তন করা হওয়া দরকার আওয়ামী লীগ যদি আওয়ামী লীগ চিরজীবন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থাকবে না বিএনপিও সারা জীবন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বাইরে থাকবে না কিন্তু সকলের জন্য একটা সমান সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য একটা পদ্ধতি বের করা উচিত এবং এই পদ্ধতি বের করার জন্য একটা সংলাপ অনিবার্য সংলাপ আওয়ামী লীগ যেমন আমি বারবার বলেছি যে সংলাপটা হতে হবে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির মধ্যে আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে বাকি চল্লিশটা দলের মধ্যে উনচল্লিশটা দল যদি সংলাপে একটা সিদ্ধান্ত নেয় সেই সিদ্ধান্ত যেমন কোনো কার্যকর হবে না তেমনি বিএনপিকে বাদ দিয়ে হবে না তারপরেও মানে এই মুহূর্তে আমাদের যেই আমরা প্রকটভাবে যে জিনিসটা মানে অনুভব করছি যে ব্যারিস্টার ইস্তাকের মতো ফয়জ আহমদের মতো জাতীয় মুরুব্বীর বড় অভাব এবং কিছু কিছু জাতীয় মুরুব্বী যখন এগিয়ে আসেন তখন তারা কটাক্ষ শোনার পরে আবার তারা পিছিয়ে যান কিছু জাতীয় মুরুব্বী সংকটটাকে এটা একটা রাষ্ট্রীয় সংকট এটা একটা দেশের সংকট বেগম খালাদেজিয়ের মতো তিয়াত্তর বছর বয়সের মহিলাকে একটা আপনার এই ভুয়া কাগজপত্র দিয়ে আপনার ওই মানে অরিজিনাল কাগজপত্র না দিয়ে ঘষা মাজার কাগজপত্র দিয়ে একটা ফরমাসি রায় দিয়ে যেভাবে কারা অন্তরাল করেছেন এই সংকট উত্তরণের জন্য অন্তত জাতীয় মুরব্বীরা কিছু এগিয়ে আসুক সেখানে আমার সৌর্য মানে সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান এবং সংসদ সদস্য ওনারা একটা ভূমিকা রাখুক একটা ভূমিকা রেখে অন্তত অন্তত আমরা মানে একদম নিরাশার জায়গার থেকে একটা সংলাপের আহ্বান জানা যান আমি ওনার প্রতি বারবারই জানাচ্ছি এবং আমি মনে করি একটা সময়ে আওয়ামী লীগ বাধ্য হবে সংলাপে আসে আসার জন্য ইসলাম খুব ছোট্ট আসলে এই যে ভুয়া কাগজপত্রের কথা বলা হয়েছে বেগম জিয়াবিদের এখন সেলিম নিজে বলেছে যে পদ্ধতিগত ভুল করছে উনি যে অর্গানাইজ ট্রাস্টের অ্যাড্রেসটা ওনার বাসায় এটা কোনো অস্তিত্ব নেই তো এখন এখানে যেটা দেখা যে বাসার অ্যাড্রেস দেখানো হয়েছে তো সেটা ভুয়া এই 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 নামে এখানে কোনো কিছু নাই তো তাইলে এখানে ভুয়া কাগজ হইল কেমন উনি টাকাটা ভুয়া এখন আমি এই ডিবেটে যেতে চাই না কারণ আমি বললাম তো কারণ দুর্বল সময়ে কারো কাউকে আমি এমন কোনো সত্য কথা বলতে চাই না যে কথাগুলো তার জন্য কষ্টের কারণ হবে তো তো আমার মনে হয় এই এভাবে বললে মানুষ কিন্তু আসলে কাউন্টারটা করেই ফেলবে আর এখানে ইম্পার্শিয়াল ইলেকশন তো হবে একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন তো হবে নির্বাচন নির্বাচন হবে না এটা কী বলছে এখন বিএনপি যদি নির্বাচনে না আসে এটার জন্য নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে না অথবা এটাকে নির্বাচ নির্বাচন বলা হবে না বিএনপির পক্ষ থেকে তো বিএনপির ডেফিনেশনটা তো ইট ইজ নট এ ইউনিভার্সাল ডেফিনেশন বিএনপি যা বলবে তাই ঠিক আর সারা পৃথিবী যা বলবে তা মিথ্যা এটা তো ঠিক না আর বাংলাদেশের প্রশাসন সক্ষম ন তো তাহলে এখন পাকিস্তানি প্রশাসন তো এখানে আনা যাবে না ওনারা পথ সারাক্ষণ তো পাকিস্তান স্বপ্ন দেখেন পাকিস্তানের জেনারেলরা আসে ওনাদেরকে বসাই দিবে আর জেনারেল যে রাত নাকি এক সত্তর একাত্তর সনে যুদ্ধ করে বাংলাদেশকে মানুষ মেরেছিল তারা এখন নাই এই জন্য ওনাদের যদি কষ্ট হয় তাহলে এই কষ্ট নিবারণ করার দায়িত্বটা তো আওয়ামী লীগ নিতে পারবে না তো এখন আমি মনে করি এটা ঠিক না কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের কথা বলা হয়েছে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের অপশানটা সার্চ করা হয়েছে বিএনপি নিজেই ক্ষমতা থাকে কে কেয়ারটেকারের অপশানটাকে অ্যাবিউজ করেছে কে এম হাসান যেই হোক না কেন উনি তখন হওয়ার কথা না ওনার বয়স বাড়াইয়া এই জায়গায় নিয়ে আসেছে বিকজ হি ওয়াজ দা আপনার এক সময়কার আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পাদক ছিল বিএনপির তো এই কারণে আর এখন গভর্নমেন্টের একটা অধীনে নির্বাচন আর বাই দিস টাইম নির্বাচন কমিশনের পদ্ধতির মধ্যে অনেক পরিবর্তন এনে এটাকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ আওয়ামী লীগ করছে না আমি আওয়ামী লীগ অ্যাবিউজ করছে না কারণ যে অ্যাবিউজ করার কারণে এইটাকে অপব্যবহার করে নন ইলেক্টেড গভর্নমেন্ট দুই বছর দেশ চালাইছে সেটাকে আপনারা সমর্থন করেন না মিডিয়া সহ সবাই মিলে শুধু রাজনৈতিক দলের পক্ষে সেদিন এই কিরম না কয় অনির্বাচিত সরকার দুই বছর ক্ষমতা রাখা থেকে সরে যাওয়ার দায়িত্বটাও রাজনৈতিক দলেরা একা পারে নাই এখানে আপনাদের মিডিয়া থেকে আরম্ভ করে সকল পেশাজীবীরা সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ করছেন তা আপনারা কি এটা ভুলে গেছেন আপনারা কি চান যে এখন আবার এরকম একটা এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার নামে এই সুযোগে একটা অনির্বাচিত সরকার দেশে এসে ব্যবসায়ী সহ সকল সুশীল সমাজ এবং বিভিন্ন জনকে বিভিন্নভাবে অত্যাচার নির্যাতন করে আবার একটা বিরাজনীতিকরণ দেশ তৈরি করুক অতএব উই হ্যাভ লার্ন ফ্রম দ্য দিস কাইন্ডস অফ ইনসিডেন্ট যে সেই কারণে আমি মনে করি আর এখানে যা ঘটনা আজকে যা হচ্ছে তো সেখানে আসলে মনে করেন আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি সরকারের এখানে বেগম জিয়ার বিষয় নিয়ে সরকারের কোনো মাথা ব্যথা নাই এবং আইনি প্রক্রিয়া এটা করা হয়েছে সরকার যদি থাকতো তাহলে সরকার তো নিজে অনেকগুলো মামলা দিতে পারতেন এবং সরকার মামলা দিয়ে বহু আগে বেগম জিয়াকে ইলিমিনেট করার চেষ্টা করতে পারতেন ধন্যবাদ হ্যাঁ তো আমি মনে করি এই বিষয়টা শুধুমাত্র মানুষকে 
একটা ভ্রান্ত ধারণা দিয়ে পরিস্থিতি গোলা করে তাতে সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করা এটা আমি মনে করি আমার ধারণা এটা কোনো ভ্রান্ত ধারণা না মানুষের যে ধারণাটা আমি আমি আদালতের কাছে আমার কোনো আহ্বান নাই কারণ আমি মনে করি আমি মনে করি না আদালতে করার কিছু নেই এটা সরকারের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত অনুষ্ঠানে শেষ প্রান্তে তোমাদের সম্পর্ক আপনারা লিখতে পারেন বাকি ইমেল এসএমএস এর মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যে সব পেজ রয়েছে সেই সব পেজে আপনারা আমাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনারা আমাদের মতামত দিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সময় রাত 2টায় সোমবার সকাল 11:30টায় শুক্রবার দুপুর 1টায় দেখবার আমন্ত্রণ রইল তৃতীয় মাত্রা পর্বটি আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুকে এখন তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে আর এই পর্ব সহ পুরনো পর্বগুলো দেখবার জন্য তৃতীয় মাত্রা যুক্ত থাকার জন্য অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানার জন্য যে কোনো সময় ভিজিট করতে পারেন তৃতীয়মাত্রা.com ফেসবুক গুগল প্লাস টুইটার এবং ইউটিউবে তৃতীয়মাত্রা যে পেজগুলো রয়েছে সেই সব পেজগুলোতে সে সাদাত হোসেন সেলিম এবং সমাজ তাদরি সমাজসংঘ ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে দর্শক মণ্ডলী যে তর্ক বিতর্ক অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ আছে ওনাদের মধ্যে এটি দীর্ঘ কাল ধরে ওনাদের মধ্যে ছিল আছে ভবিষ্যৎ হয়তো থাকবে কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের ন্যূনতম কিছু চাওয়ার মধ্যে একটি হচ্ছে যে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন মানুষ চায় एक भलो सरकार मानुष चाय सुंदर देश मानुष देखते चाय से राजनीतिविद मध्य एक तीन टे गुरुत्वपूर्ण विषय एक समझोता खूब ही जरूरी आशा करब जो देश स्वार्थे राजनीतिक स्वार्थे गणतंत्र स्वार्थे और राजनैतिक दलगुलर स्वार्थे राजनैतिक नेतृद स्वार्थे ता ये एक समझोत उपनीत हबें क्यों भलो सरकार अभाव বিভিন্ন সময় বাংলাদেশের মানুষ দেখেছে ভালো নির্বাচনের অভাব বিভিন্ন সময় মানুষ দেখেছে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে কথা ঠিক কিন্তু দেশ আবার অনেক ক্ষেত্রে পিছিয়েও যাচ্ছে এবং দেশ এগিয়ে যাওয়ার পথে বারবারে হোঁচট খাচ্ছে সে কথাও ঠিক কাজেই এই ব্যত্যয় এই হোঁচট খাওয়া মানুষ আর দেখতে চায় না দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্যে অনেক অনেক শুভ